వర్క్ మామా అయ్యో రామా సోదే నేను చెప్పేది అర్థమైంది కదా ఆ ఎరుగుబాయ్ నీకు బోరింగ్ గురించి చెప్పాను కదా ఇక్కడైతే బాగుంటుంది ఆ బాయ్ సస్రియాకాల్ అది సింగ్ ఏంటి పరిస్థితి బండి మళ్ళీ పాడైపోయిందా ఓ ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను నేను కొత్త బండి తీసుకోమని కొత్త బండి పాడైపోయిందా అలా అని చెప్పు కొత్త సెకండ్ హ్యాండ్ తీసుకున్నానని అయినా ఎక్కడున్నావు నువ్వు అలాగే ఇదిగో వచ్చేస్తున్నాను దిగులు పడకు సస్రియాకాల్ ఎవరైనా బయట వాళ్ళ వచ్చి అడిగితే తారక రామ్ గారు ఇక్కడే ఉంటారని నువ్వు చెప్పదు ఇక్కడే ఉంటారని ఎందుకని అరే భాయ్ అక్కడే ఉండు ఎందుకని అడగదు భాయ్ అది తర్వాత చెప్తానులేక నేను నీకు చెప్పానుగా అలా చెప్పు చాలు చూసావా ఈరోజు సండే అయినా అతనింటికి తాళం వేస్తుంది ఏంటి మీరు అనేది మరి ఇదిగో బాబు మీ పొరుగులుంటాడు కదా శర్మ ఉన్నాడు అతను కొంచెం నా మెసేజ్ చెప్పు నువ్వు చెప్పు ఆత్మారాం బండిగిరి చెప్పారు సొసైటీ మెయింటెనెన్స్ తాలూకు పూర్తి చెక్ ఈ రోజు అంటే ఈ రోజే నా ఇంటికి పంపమని చెప్తానులేండి ఈ శర్మని ఏదో ఒకటి చేయాల్సిందే ఎనుగుబాయ్ ఇక్కడికి మన సొసైటీలోకి వచ్చి ఎవరైనా తారక రామ్ ఎక్కడ ఉంటారని అడిగితే మీరు చెప్పద్దు తారక్ గారు ఇక్కడ గోకుల్ధామ్ సొసైటీలోనే ఉంటారని ఎందుకో నీకు జవాబు ఇచ్చేంత టైం ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు అన్ని తర్వాత ఏం కూడా చేశాను ఇలా వచ్చి తారక్ గారి గురించి మమ్మల్ని చెప్పొద్దానికి లేదు మేము నీ మాట విను చెప్తే నువ్వు ఎప్పుడు విన్నావు కనుక విను ఏమైందంటే ఈ తారక రామ్ ఎవరు నేనతన్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదు అతను ఎలా కొడతానంటే గాడిద మీద తల్లకి నేను కూర్చోబెట్టి అతను ఇంకెందుకు పనికి రాకుండా చేస్తాను అది కదా లేదు తారక్ గారు అలా ఎన్నటికి చేయరు అరే భాయ్ ఆయన అలా చేసి ఉంటారో చేసి ఉంటారో తెలుసుకోవడానికి మనం సొసైటీ మీటింగ్ పెరుగుతాం అందులో చర్చిద్దు కానీ ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అలా చేయాలి అవన్నీ సరే సుబు బాయ్ కానీ నా పెసరపప్పు మీ పెసరపప్పు ఇందులోనే ఉంది అది తీసుకోండి మిగతా సామాన్లు మా ఇంటికి పంపించండి నేను తారక గారి ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను అలాగే అలాగే వెళ్ళు ఒక్క నిమిషం మాస్టర్ గారు ఒక్క నిమిషం ఇది సుబ్బారావు ఇంటికి పంపించేయండి పంపించండి పంపించండి చెప్పేది పెట్టుండాల్సింది ఇప్పుడు తనకేం కష్టం వచ్చిందో తెలియదు నిరంజన్ గారు నేను మీకు కాసేపట్లో కాల్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను కొంచెం ఒక మీటింగ్ లో ఉన్నాను దాని తర్వాత నేను మీకు ఫోన్ చేస్తానా థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అయిపోయింది అయ్యర్ గారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక ఇప్పుడు నా విషయం ఏంటంటే భర్త భార్యకి సాయం చేయాలి అని అయితే చెప్పండి మీరు బబిత గారికి ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు నేను బబితకి ఎప్పుడు వేరు వేరు పద్ధతుల్లో హెల్ప్ చేస్తుంటాను వేరు వేరుగా అంటే ఏ విధంగా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మొదటిది తనను తయారు చేయటం బబిత గారు తయారు చేయటంలో మీరే విధంగా హెల్ప్ అంటే క్లియర్ గా చెప్పండి నాకు ఒకవేళ మేము ఆరు గంటలకి బయటకు వెళ్ళాలనుకోండి నేను తనకి నాలుగు గంటలకని చెప్పేస్తాను తర్వాత లేట్ కాదు అంటే ఈ రోజు వరకు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాం మీరు నాకు ఎప్పుడు తప్పుడు టైం చెప్తూ వచ్చారా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అయితే చెప్పండి ఇంకా ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంటారు చూడండి ఎప్పుడైనా మన రుక్మిణి గారిని రాకపోతే నేను బబితకి ఇంటి పనులు అన్నింటిలో సాయం చేస్తుంటాను అన్ని బాగా లెక్క పెట్టుకున్నారా అరే ఏంటి లెక్కలు పెట్టుకునేది ఏంటి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మీరు ఇద్దరు వినండి నా ఆర్టికల్ విషయం ఏంటంటే భర్త భార్యకి సాయం చేయాలి అని నేను సాయం గురించి మాట్లాడుతుంటే మీరు ఇద్దరు వాదించుకుంటున్నారు అది తన గొప్పలు మర్చిపోయి భర్త సాయం చేస్తే రాంగ్ కూర్చోవడానికి
అని నాకు తెలియడం మంచిదైంది మీరు ఇంకెప్పుడు నాకు టైం చెప్పినా దానికి రెండు గంటల తర్వాత ఎప్పుడు తయారవుతాను తర్వాత నేను వాళ్ళకి తప్పుడు అడ్రస్ చెప్పి దారి మళ్ళించాను కానీ సుబ్బారావు నువ్వు నాకు ఒక విషయం చెప్పట్లేదు ఈ మనిషి అసలు ఎవరు ఎవరి జగ్గు అరే భాయ్ మీరు గొడవ పడిన మనిషి మీకే తెలుస్తుండాలి నాకెలా తెలుస్తుంది అరే కానీ ఓ పని చేయని మీరు శాంతంగా మీరు ప్రశాంతంగా ఇంట్లో కూర్చొని గుర్తు చేసుకోండి గుర్తొస్తాయి గొడవ నేను రండి శత్రుత్వంచింది <laughs> మీరింకెవరి భార్యతోనూ శత్రుత్వం పెట్టుకొచ్చారా అరే ఏంట అంజలి నువ్వు అనేది నాకు ఎవరి భార్యతోనూ స్నేహము లేదు శత్రుత్వము లేదు నాకు అసలు తెలీదు తను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతోంది అసలు ఎవరి మహిళ మీనాక్షి ఏ మీనాక్షి తెలుగు సినిమాల హీరోయిన్ తననే జగ్గు పెళ్లి చేసుకుంది ఈ జగ్గు నాకు గుర్తు రావడం లేదు కానీ ఈ మీనాక్షి మాత్రం గుర్తొస్తుంది విన్నారా ఏంటి సుబ్బారావు ఇది అంజలి నేను ఆ మీనాక్షి పేరు దానయ్య బాబు నోటి నుంచే విన్నాను దానయ్య బాబు మాటి మాటికి ఆమె పేరు చెప్పి నన్ను ఇరిటేట్ చేశాడు మీనాక్షి మీనాక్షి అని అందుకే నాకు గుర్తొచ్చింది అయితే తారక్ గారు మీరు తనని అవమానకరంగా మాట్లాడారా అంటే నేను ఎవరిని అవమానించేలా మాట్లాడలేదు అరే సుబ్బారావు అతను నన్ను ఎంత ఇరిటేట్ చేశాడంటే మాటి మాటికి మీనాక్షి మీనాక్షి అని పేరెత్తాడు నేను కావాలనేమనలేదు ఊరికే ఏదో మాట అన్న నోరు జారుంటుంది మీకు తెలియకుండానే ఎవరి గురించి మీరు మాట జారారా ఆమె భర్త ఫైట్ మాస్టర్ అని తేలింది పైగా తను మిమ్మల్ని కొట్టడానికి తన ఇంటి నుంచి బయలుదేరిపోయాడు మరి హోరి భగవంతుడా ఒక వాషింగ్ పౌడర్ తెమ్మని పంపించాను అక్కడ కూడా గొడవ పెట్టుకుని వచ్చారు ఎన్ని సార్లు అర్థమైనా చెప్పాను మీ గొడవల్ని కేవలం న్యూస్ పేపర్ కే పరిమితం చేసుకోమని కానీ లేదే అంజలి నువ్వు ఇంత హైపర్ కావాల్సిన అవసరం ఏ మాత్రం లేదు అరే చిన్న అపార్థం చోటు చేసుకుని ఉంటుంది మనం వెళ్ళి క్లారిఫై చేద్దాం ఎక్కడికి వెళ్ళి జగ్గు దగ్గరికి వెళ్ళి అరే ఆ జగ్గు సింహాల లాంటి వాడు సింహాల లాంటి వాడు అది కూడా జూ పార్క్ లో సింహం కాదు అడవి సింహం మిమ్మల్ని చూడగానే మీ మీదకి లంఘిస్తాడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అయితేనో అరే ఏం కాదు అంజలి ఇది అపార్థమే కదా మనం వెళ్ళి క్షమాపణ అడుగుదాం తయారా గారు ఎంతవరకు మీ మాట వింటూ వచ్చాను ఇక మీరు నా మాట వినండి జగ్గు నుంచి మీరు దూరంగానే ఉండండి సరిగ్గా చెప్తున్నారు చూడండి ఎదురొచ్చిన కష్టాన్ని కౌగులించుకోకూడదు అరే ఆపు ఇతన్నీ అడుగు చూద్దాం ఓ బాబు మిమ్మల్ని ఓ బాబు ఇదిగో సర్దార్జీ ఇక్కడ ఇంకేదైనా హనుమాన్ ఆలయం ఉందా ఓ సారీ అండి నాకు తెలియదు అంటే అతను తారక్ రామ్ అడ్రస్ మనకు తప్పుగా చెప్పాడు అవును చెక్కు బాయ్ మీరు తారక్ రామ్ నే వెతుకుతున్నారా నీకు తెలుసా అతను ఆ తెలుసండి అతను నాకు ఆప్తా మిత్రు ఎక్కడ ఉంటాడు గోకుల్ధామ్ సొసైటీలో అదెక్కడ ఉంది అరే నేను అక్కడే ఉంటానండి అది ఎక్కడుందో చెప్పగలరా చెప్పడమేంటి నేను మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను అరే చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు అరే కృతజ్ఞతలు దేనికండి అరే తారక్ రామ్ గారికి నేను ఉపయోగపడితే అంతకన్నా సంతోషం కలిగించే విషయం ఇంకేముంటుంది చెప్పండి ఓయ్ అజిత్ సింగ్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అదండి అసలు మీరిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు సుబ్బారావు ఏం సలహా ఇస్తున్నారు పిరిక బంధన ఇంట్లో కూర్చోమంటారేంటి చూడండి దీన్ని ఏ మాత్రం సహించలేను నేను భయపడి ఇంట్లో ఉండడం నా వల్ల కాని పని లేదు లేదు చెప్పేది వినండి తారక్ గారు నేను మిమ్మల్ని ఆరు బయట చల్లగాలిలో కలనిస్తాను కానీ ముందు బయట వచ్చిన ఆ పెను ముప్పు తప్పిపోనివ్వండి చూడండి ఇది నాకు ఏ మాత్రం ఆమోద యోగ్యం కాదు ఎవరైనా భయపడితే అతను ఇంకేమైనా కావచ్చు రచయిత కాలేడు అలాగా అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు కలం కత్తుల కన్నా బలమైందనా ఇందులో అనుకోవడానికి ఏముంది అంజలి అదే యథార్థం కదా అలాగా అండి అయితే మరి యుద్ధంలోకి కత్తులకి బదులు ఎవరు కలాలు తీసుకుని ఎందుకు వెళ్ళరు అంజలి చెల్లెమ్మా ఎంత మంచి మాట అన్నారు మీరు సరికారు ఒకప్పుడు పాని పట్టు యుద్ధం జరిగింది ఏంటి దానిలో వీరులు కత్తులకి బదులు కలాలు తీసుకు వెళ్ళారు మీ ఇద్దరికి బహుశా అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటా మీరిద్దరు కుతర్కం చేస్తున్నారు ఏంటి సుబ్బన్నయ్య తర్కం వితర్కం కుతర్కం అంటే అదే నాకు తెలియదు తర్కం గురించి నీకేం తెలుస్తుంది కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు కానీ ఒప్పుకోకపోయినా అప్పుడు నేను అప్పుడు నేను అప్పుడు నేనేంటి నేను పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తాను 
ప్లీజ్ అలా మాత్రం చేయకండి అలా చేస్తే అతనితో శత్రుత్వం పెరిగిపోతుంది చాలా సరిగా చెప్పారు అంజలి చెల్లమ్మ ఈ రోజు విషయం ఏంటి మీరు ఈ ఉదయం నుంచి మీరేం చెప్పినా అన్ని సరిగ్గా చెప్తున్నారు మీరా అంజలి చెల్లెమ్మ చెప్పిన మాట నిజమే అలా చేస్తే శత్రుత్వం పెరిగిపోతుంది అలా శత్రుత్వం కానీ పెరిగిందంటే తర్వాత దారిలో అతను మీకు ఎక్కడైనా ఏదో చంపి పారేస్తానా నేను పనిచేస్తాను మట్కా కింగ్ మోహన్ రావు ఫోన్ చేస్తాను అంజలి చెల్లెమ్మ అతనికి ఎప్పుడు గోండాలతోనూ పోలీసులతోనూ చాలా మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి బహుశా అతను మనకు సాయం చేయగలిగాను చూడండి చూడండి ఈ మోహన్ బాయ్ మళ్ళీ తన నెంబర్ మార్చేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం కేదోటి ఆలోచిద్దాం చూస్తుంటే వాళ్లే వచ్చినట్టున్నారు తరగారు మీరేమి భయపడకండి నేను భయపడడం లేదు మీరిద్దరే భయపడుతున్నారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు భయపడుతున్నారు కదా కనుక మీరు భయపడద్దు నేను తలుపు తెరుస్తాను ఏంటి దయ్యర్ భాయ్ ఇది మొబైల్ అరే అయ్యా నీకు అసలు పని పాట ఏం లేదా ఓసారి మిక్సర్ రిపేర్ అని తీసుకొస్తావు మరోసారి మొబైల్ రిపేర్ అని తీసుకొస్తావు అరే సుబ్బారావు చెప్పేది విను ఒక్క నిమిషం చూడు భాయ్ ఈ రోజు నేను షాప్ కు వెళ్ళటం లేదు సుబ్బారావు ఇది తారకారి మొబైల్ అయితే దీన్ని నువ్వెందుకు పట్టుకు తిరుగుతా నేనే అయ్యర్ ఇంట్లో మర్చిపోయొచ్చాను సుబ్బారావు అరే భాయ్ ఆ విషయం నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు నువ్వు నాకు మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వలేదుగా ఏం చేయను సుబ్బన్నయ్య ముందు తలుపు మూసేయండి సుబ్బారావు నన్ను ఇంటికెళ్ళనే బో లేదు ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లోంచి ఎవరు బయటకు వెళ్ళరు ఎవరు బయట నుంచి లోనికి రాకూడదు పదా పదా ఇదిగోండి థ్యాంక్ యూ రండి రండి ఇదే మా గోకుల్ధామ్ సొసైటీ చాలా బాగుంటుంది ఏ అబ్దుల్ నవాసే ఇదిగో మనం వచ్చేసాం వచ్చేసినట్టే ఇక్కడ రైట్కి తీసుకోండి ఇదిగో ఇదే గోకుల్ధామ్ సొసైటీ ఇక్కడే 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 అపండి 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 అదిగో చూడండి ఎదురుగా ఉన్నదే నా ఇల్లు అరే నాకు ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎందుకో ఆ తారక రామ్ ఎక్కడ ఉంటాడు తారక రామ్ గారు ఈ ఎదురుగానే ఉంటారు ఓ తారక్ గారు ఓయ్ తలుపు తెరవండి అయినా చూడండి మిమ్మల్ని కలిసేందుకు ఎవరు వచ్చారు మొత్తం హాకీ టీము వచ్చింది మిమ్మల్ని కలవడానికి నన్ను కలిసేందుకు హాకీ ప్లేయర్స్ వచ్చారు నేను చూస్తాను ఓయ్ తారక్ గారు ఓయ్ తారక్ గారు తలుపు తెరవండి త్వరగా బయటికి రండి మీరు సోది వేరే వ్యధవ జగ్గు మనుషుల్ని తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళందరి చేతుల్లో హాకీ స్టిక్స్ కూడా ఉన్నాయి తను వాళ్ళని హాకీ ప్లేయర్స్ అనుకుంటున్నాడు చూడండి తారక్ గారు తలుపు తెరవండి నేను సుబ్బారావు అతన్ని నేను మన్నించమని అడగడం బెటర్ అనిపిస్తుంది నన్ను బయటకు అన్నవు వద్దు వద్దు తారక్ గారు వద్దు నేను ఎప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడినా మీరే నన్ను కాపాడారు ఈ రోజు మీరు ఇబ్బందులు పడ్డారు కనుక నేను మీకు సాయం చేయాలి ఈ జిగ్గుకి మీకు మధ్య ఈ సుబ్బారావు చలమేశ్వర్ గడ అడ్డుగోడగా మారి నిలబడతాడు కానీ ఏమైంది అసలు తారక్ గారిని కొట్టడానికి స్టోరీ చెప్పే టైం కాదు చూస్తుంటే వీళ్ళు సుబ్బారావు చెప్పిన వాళ్ళలాగే ఉన్నారు అరే తారక్ గారు బయటికి రండి సుధి త్వరగా రండి సుధి ఇలా రా ఓయ్ బెండగిరి ఏంటి బెండగిరి ఏంటి పరిస్థితి సుధి వీళ్ళందరూ ఎవరు హాకీ ప్లేయర్లు నువ్వెప్పుడు తప్పుగానే ఆలోచిస్తావు సుధి ఏమైంది అరే వీళ్ళు హాకీ ప్లేయర్లేం కాదు మరి వీళ్ళు తారక్ గారి శత్రువులు ఏంటి ఏ తారక్ రామ్ బయటికి రా తారక్ రామ్ తలుపు తెరువు లేదంటే తలుపు పగల కొడతాను తారక్ గారు చూస్తుంటే ఇక బయటికి అలాగ తప్పేలా లేదు ఇప్పుడు వస్తాను పరా హలో ఇదిగో తారక్ రామ్ తలుపు తెరువా ఆ డార్లింగ్ చెప్పు 
ఎలా ఉన్నావు అరే నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఇవాళ ఒక చోట నిజంగానే ఫైట్ చేయబోతున్నాను నువ్వేగా చెప్పింది తారక రామ్ హనుమాన్ గుడి దగ్గర ఉంటాడని అతను ఇక్కడ ఉంటాడు నాతో ఎందుకు అబద్ధం చెప్పావు ఎందుకంటే తారక రామ్ నా మిత్రుడు కనుక నేను తనకి ఏమి కానీ మనం ఏమంటారు తారక భాయ్ మంచిది వద్దొద్దు మీరు బయటకు వెళ్ళదు నేను ఎదురుగా ఒకరు నిలబడి ఉన్నారు అయితే సరే ఇస్తున్నాలే బాబు మాట అక్కడ ఇంకెవరినో తారక రామ్ అనుకుని కొడుతున్నారు అరే జగ్గుబాయ్ జగ్గుబాయ్ అరే జగ్గుబాయ్ షాప్ వచ్చిన తారక రామ్ ఇతను ఇంకెవరు ఏంటో అనేది ఏ పిల్లలు ఓరి వదిలేడు వదిలేడు ఉండండి బాబు ఉండండి కొట్టకండి సారీయా దెబ్బలు తగిలాయా సారీ నేను తారక రామను కాదు అరే భాయ్ ఇప్పుడు అతను అదేగా చెప్పింది మీరు ఇంకెవరో తారక రామని సరే ఇక సారీ చెప్పండి చెప్పారా నేను ఎందుకు సారీ చెప్పాలి అరే అతను నిన్ను క్షమాపణ అడుగుతున్నాడుగా నువ్వు క్షమిస్తేనే గా అతని ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళేది ఇదిగా తను మిమ్మల్ని క్షమించి సరే బయలుదేరండి బయలుదేరండి అయ్యే చెప్ప ఏంటి ఏం జరుగుతుంది తను ఇతన్ని అయ్యారంది ఇతను ఆ చెప్పు అన్నాడు ఎందుకని ఎందుకని అంటూ ఉంటారు కదా ఒక అబద్ధాన్ని దాచేందుకు ఇంకో అబద్ధం చెప్పాల్సి వస్తుందని అందుకే ప్రతి అబద్ధాన్ని దాచేందుకు మరో అబద్ధం తయారుగా ఉంటుంది కానీ ఎవరి మేలు కోసమైనా ఎప్పుడైనా అబద్ధం చెప్పాల్సి వస్తే అది అసలు యథార్థం కన్నా గొప్పది కానీ అబద్ధాన్ని ఎల్ల కాలం దాచిపెట్టలేం కదండి ఈ రోజు ఆఖరికి జగ్గుకి తెలిసిపోయింది అయ్యరు ఉన్నాడు కదా అతను అయ్యరేనని తారక రామ్ మాత్రం కాదని మరి ఇప్పుడు తారక రామ్ ఏమైపోతాడు నాకనిపిస్తుంది మీకు అతను ఎదురుపడబోయేది హాస్పిటల్లోనేనని ఎంత మంది గుండాలు వచ్చేసరికి అక్కడికి మనకేంటి మనకు కావాల్సింది నవ్వులే కదా మిమ్మల్ని నవ్వించే ఏర్పాటు మేము పూర్తిగా చేసాం తను ఇలా ఎందుకందో అది నేను మీకు చెప్తాను అదేంటంటే ప్రతి ఏడు ఇక్కడ నవరాత్రి మా సొసైటీలో డ్రామాలు వేస్తుంటాం నాటకాలు అందుకే పోయినసారి మేము మంచి నాటకం వేయించాం అయ్యర్ గారి ఇడ్లీ అందులో ఇతను అయ్యర్ గారు నటించాడు అరే అవును ఇతను ఎంత బాగా నటించాడంటే దాంతో మేము అతన్ని ప్రేమగా అయ్యర్ అని పిలుస్తున్నాం ఈ మేడం ఎవరు భార్య అయితే తనకు తెలీదు అయితే పేరు చెడు నా భార్య నన్ను ఏ పేరుతో అయినా పిలుస్తుంది నీకు దాంతో సంబంధం ఏంటి ఇక మీరు వెళ్ళండి జగు భాయ్ అసలు తారక్ ని వెతకండి ఒకవేళ మీ మీద భయంతో అతను దేశం వదిలి శాశ్వతంగా తను ఫారెన్ వెళ్ళిపోతాడేమో వెళ్ళండి వెళ్ళండి అయ్యో అయ్యో బాగా నొప్పేస్తుందా సరే ఒక్క నిమిషం తను ఇతని భార్య కానీ ఇతని ఇల్లు ఇది 
తను అక్కడ నిలబడుంది ఎందుకని సోతుంటే నేను కిందకి పిలుతున్నట్టున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఈ సొసైటీలో నిలబడి ఉన్నారు అంటే దాని అర్థం మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారా లేదు లేదుగా అలాగే తనక్కడ నిలబడి ఉందిగా అది తన పుట్టిల్లు ఇక ఈ ఇల్లు ఉందే ఇది తన మెట్టిన ఇల్లు అందుకే తను సగం రోజు అక్కడ ఉంటుంది మిగతా రోజంతా ఇక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడు అంతే అలాగా పద పద ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం తన పేరు ఏమని చెప్పారు మీరే చెప్పండి ఇక్కడ అంజలి అని రాసుంది ఎందుకని ఇందుకు జవాబు ఉంది పెండు చెప్తా నీనా ఒక్క నిమిషం బబిత తన పుట్టింట్లో పేరు అలాగే అంజలి తన మెట్టినింట్లో పేరు ఇప్పుడు తను పుట్టింట్లో నిలబడి ఉంది అంటే తన పేరేమవుతుంది బబిత ఇప్పుడు తన కిందకు వచ్చి అత్తారింట్లోకి వెళ్తే తన పేరేమవుతుంది అంజలి సరిగ్గా చెప్పారు నాకు తెలుసు మీరు అర్థం చేసుకుంటారండి ఏం జరుగుతుంది ఏం సొసైటీ రాయితే ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఇక్కడ నిలబడితే పిచ్చి ఎక్కుతుంది నాకు అందుకనే మీరు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి అలాగే అలాగే ఏంటండి ఏం జరుగుతుంది ఎవరే అంతా ఏమీ లేదు వదిలు తారక రామ్ గురించి వెతుకుతున్నారు అయితే తారక అనేది ఇంట్లోంచి బయటికి పిలవండి మరి ఒక్క నిమిషం ఏమంది తను అయితే తను తారక రామ్ కాదా కాదు అయ్యో ఈనా ఇరానయ్య అలాగా అయితే మీరందరూ కలిసి నాతో గేములాడారన్నమాట బయటికి రా చెప్పారు నేను కిందకి రమ్మని అరే తను వెళ్ళిపోయేవారు కదా నాన్ సెన్స్ అరే జగ్గుబాయ్ ఇతనే ఆ తారక్ రామ్ ఇతనే మీనాక్షి వద్దిని నానా మాటలు అంది నిజమా మేముండగా మిమ్మల్ని తారకాన్ని ముట్టుకొని ఇవ్వాం సరిగ్గా చెప్పారు మాకు తారక్ గారి గురించి బాగా తెలుసు తను శాంతి కామకుడు ఆయన ధైర్యం ఉంటే తారక్ గారిని ముట్టుకొని చూపించండి చూడండి జగ్గుభాయ్ మీరు ఏం చేసినా నేను వద్దనడం లేదు నేను మీకు ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాను కానీ ఒక్క మాట నేను చెప్పే ఒక్క మాట వినండి మీరు నేను మీకు పూర్తి విషయం అర్థమయ్యేలా చెప్తాను నేను ఎవరిని అవమానించేలా మాట్లాడను అయినా మీనాక్షి గారు నాకు అసలు తెలియనప్పుడు నేను ఎందుకు తనకి కించిపరిచేలా మాట్లాడతాను నేను నేను వాషింగ్ పౌడర్ కొనుక్కోవడానికి అని వెళ్ళాను అక్కడ దానయ్ బాబు నన్ను మాట మాటికి ఇదిగో ఈ వాషింగ్ పౌడర్ తీసుకోండి అన్నాడు మీనాక్షి గారు దీన్నే ఉపయోగిస్తారని అన్నాడు నా కోపం అసలు మీనాక్షి గారి మీద కానే కాదు నా కోపం అంతా దానయ్ బాబు మీద ఆవిడ దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉండొచ్చు కానీ నాకేంటి సంబంధం నువ్వు నా పాలు కాల్ చేయాలని అనలేదు లేదు 
చూడండి జగుభాయ్ నేను ఆ మాట అన్నయ్య లేదు అన్నని మాటకి నేను ఒప్పుకోను కూడా నేనేమన్నానంటే దానయ్య బాబు మీరు మీనాక్షి గారి ప్రసక్తిని కాల్ చేయండి అని నేను అస్సలు అన్ననే లేదు మీనాక్షి గారిని కాల్ చేయండి అని మీనాక్షి గారి విషయాన్ని కాల్ చేయండి అంటే అర్థం ఒక పదం దుర్వినియోగాన్ని కాల్ చేయండి అని ఇక విషయాన్ని వదిలేయమని నేను ఒకలా మాట్లాడితే దాన్ని మీకు ఎవరో కావాలని మరో అర్థం వచ్చేలా చెప్పారంతే నేను ఎంత వివరణ ఇచ్చా కూడా ఒకవేళ మీకు నేను తప్పు చేశాను అని అనిపిస్తాయి నేను ఏమాత్రం సిగ్గుపడను అందరి ముందు మన్నించమని అడగడానికి విషయం చాలా చిన్నది నేను ఒక మాట అన్నాను ఎవరో ఇంకేదో విన్నారు ఆ మాటకి చిలువలు పలువలు కల్పించారు గోరంతని కొండంతలు చేశారు కొట్టకండి జగ్గుభాయ్ అతను కొట్టకండి అతను అపార్థం చేసుకున్నాడంతే తారక్ గారు మన్నించాలి ఈ తప్పు వీడి వల్లే జరిగింది సారీ అలాగే మీ అందరికి కూడా సారీ అయ్యర్ గారు మీకు ప్రత్యేకించి చెప్తున్నాను తారక్ గారు విషయం ఏమిటంటే నా భార్య తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్ తన కోసం నేను హిందీ ఫిల్మ్ నిర్మిస్తున్నాను మీరు దానికి స్టోరీ రాస్తారా చూడండి మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ కి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు జగ్గుభాయ్ కానీ నేను పత్రికా రచయితని వాటికి కాలమ్స్ రాస్తాను ఫిల్మ్ రాయాలనే కోరిక ఏం లేదు నాకు కానీ ఒకటి నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మీకు బాగా ఉపయోగపడేవాళ్ళు రాజు అండ్ రాజేంద్ర నేను మీకు వాళ్ళని పరిచయం చేస్తాను వాళ్ళు రాసి పెడతారు సారీ అయ్యర్ భాయ్ అది నేను తారక్ గారిని కాపాడాలని మిమ్మల్ని ఒక్క మాట కూడా ఆడకుండా మిమ్మల్ని అబద్ధాల తారకం చేశాను అయినా వాళ్ళు వెంటనే కొట్టేస్తారని నేను అనుకోలేదు సారీ అందుకని సుబ్బారావు దెబ్బలు తిన్నా అది ఎవరి కోసం తారక్ గారి కోసమే కదా నా ప్రాబ్లం ఓ తారక్ గారు ఇక మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎవరైనా కొట్టాలని వచ్చినా అయ్యర్ భాయ్ రెడీగా ఉన్నారా చూడు తమాషాలు చాలా సుబ్బారావు కానీ ఒక్క విషయం ఈ రోజు నేను కష్టంలో ఉండగా మీరంతా కలిసి నాకు అండగా నిలబడినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీకు అందరికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తారక్ గారు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారా అరే మీరే చెప్పేవారుగా మనమంతా ఎరుగు పొరుగులం కాదు ఒకే కుటుంబం అని సరిగ్గా చెప్పావు సరిగ్గా చెప్పావు ఒకే కుటుంబం పైగా ఈ రోజు మీరు అది రుజువు చేశారు అయితే ఈ సందర్భంగా మీరందరూ మా ఇంటికి రోజుకి భోజనానికి రావాలి మరి పదండి వెళ్దాం నిజంగా ఈ రోజు చాలా పెద్ద ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడ్డాం అది సహజమే సత్యమే గెలిచింది ఆఖరికి అలాగా అండి సత్యం గెలిచిందా ఈ రోజు సుబ్బన్నయ్య తెలివితేటలు గెలిచాయి పోనీలే ఆఖర్ జగ్గు భాయ్కి నచ్చ చెప్పింది ఎవరు ఈ తారక రామేగా అయినా రైటర్ మహాసయ్య మీరు నా మాట కూడా గుర్తుంచుకోండి ఏంటది మీరు రాయటానికి ముందు నాలుగు సార్లు ఆలోచిస్తారు కదా ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా మాట్లాడే ముందు ఐదు సార్లు ఆలోచించండి సారీ సారీ నా మాటలతో మీకు కోపం వచ్చినట్టుంది కాఫీ పెట్టే ప్లీజ్ అలాగే అయితే ఈ రోజు నేను మీకు స్లిమ్ కాఫీ పెట్టిస్తాను చూడండి ఈ రోజు పిక్చర్ చూసేందుకు వెళ్దామా ఏం పిక్చర్ మీనాక్షిది కొత్త పిక్చర్ వచ్చింది చాచి కొట్టనా నమస్తే తారక్ గారు తిరగొచ్చాడు చూడండి ఎవరొచ్చారు మీ అమ్మాయి అతను కూతురు కాదు నా భార్య ఈవిడే నా భార్య మీనాక్షి ఓహో అయితే మీరన్న మాట మీనాక్షి నిజానికి ఈ రోజంతా మీ గురించే చర్చలు జరిగాయి అరే తారక్ గారు అక్కడే నిలబడ్డారంటి రండి అంజనీ ఇది మీలే కదా చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు లేదంటే నేను మర్చిపోయి ఉండేవాడిని ఇది నా ఇల్లని అంజలి 
అరే ఏమైంది నమస్తే అంజలి గారు తాను నా వైఫ్ మీరు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ విషయం ఏమిటంటే తారక్ గారు ఈ రోజు జరిగిందంతా నేను ఇంటికి వెళ్లి మీనాక్షితో చెప్పాను తన సంతోషంతో ఉప్పోగిపోయింది తన అంటే నేను తారక్ గారిని కలిసి తీరాల్సిందే అని ఎందుకో మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అంట తను అవును తారక్ గారు నేను మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ని నేను మీరు పత్రికలు రాస్తున్న తారక్ మామాని రెగ్యులర్ గా చదువుతాను చాలా సంతోషం మీరు నా కాలం చదువుతున్నందుకు కానీ ఇప్పుడు నేను మీ ఇద్దరికి ఏం సేవ చేయగలుగుతాను నేను మీతో చెప్పాను కదా నేను మీనాక్షిని హీరోయిన్ గా పెట్టి ఓ ఫిల్మ్ నిర్మిస్తున్నానని ఈ ఫిల్మ్ మీరే రాయాలని మా మీనాక్షి కోరిక కానీ చూడండి మీనాక్షి గారు నేను మీ కోరికని ఎంతో గౌరవిస్తున్నాను అలాగే మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీరిద్దరు నేను రాయడానికి తగిన వాడిని అనుకున్నందుకు నాకు సినిమాలు అవి రాయాలనే ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదు అరే నేను మీ ఇంటర్వ్యూ చదివాను అందులో మీరు చెప్పారుగా మీకు ఫిలిం రాయాలని బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని ఆయన ఇప్పుడు లేదంటున్నారు అరే లేదు లేదు మీకు తెలుసు కదా జర్నలిస్టులు ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు వాళ్ళకంటూ ఒక వేరే పద్ధతి ఉంటుంది మనం జవాబులు చెప్పేటప్పుడు మనము మరో పద్ధతిలో చెప్తాం మనం చెప్పడంలో ఉద్దేశం వేరుగా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు అనుకుని ఉండాలి నేను ఫిల్మ్స్ రాయాలనుకుంటున్నానని ప్రస్తుతానికి అలాంటి ఉద్దేశం ఏం లేదు సీరియస్లీ లేదంటే నేను తప్పకుండా రాసేవాడి అరే బాయ్ ఏంటి మేమేమైనా ఊరికే రాయించుకుంటామా ఏంటి అరే ఎక్కడుండిపోయింది ఒకటే మీనాక్షి గారు మీరు అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించండి ఈ రోజుల్లో ఫిలిమ్స్ వగైరా పనులు ఉన్నాయి కదా వాటిలో అంతగా లాభం ఉండడం లేదు అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే స్టోరీ ఎప్పుడు రాస్తున్నారు జగ్గుభాయ్ ఫిల్మ్ తీసేటప్పుడే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది దాని పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ప్లీజ్ తారక్ గారు మీరు కాదనకండి ఒక్క ఒక్క ఫిల్మ్ రాసిపెట్టండి నా కోసం ప్లీజ్ తారక్ గారు నా కోసమే నా ఫిల్మ్ రాయండి బాయ్ మరి ఇంత పెట్టు చేయకండి ఒప్పుకున్నట్టుగా లేదు లేదు ఒక్క నిమిషం నా మాటలకు అర్థం నేను ఇప్పుడే వస్తాను అని మీరు ఒక్క రెండు నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి నేను వచ్చేస్తాను ఐదు నిమిషాలు మళ్ళీ ఈ తన నొప్పి ఏంట్రా దేవుడా వెంటనే సుబ్బారాకు ఫోన్ చేయాలి హలో హలో సుబ్బారావు అరే చూడు ఆ జగ్గు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాడు ఏంటి కానీ ఎందుకు తను నాతో ఫిల్మ్ రాయించుకోవాలనుకుంటున్నాడు వెంట తన వైఫ్ నటి మీనాక్షిని కూడా తీసుకొచ్చాడు ఎంతకీ మీరు రాయని చెప్పారా లేదా లేదు సుబ్బారావు లేదని చెప్పలేదు కానీ నేను అందుకే ట్రై చేస్తున్నాను చాలా సేపు తర్వాత నీకు ఫోన్ చేశాను ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్ కూడా తీసుకొచ్చాడు ఐదు లక్షల అయితే రాయడానికి ప్రాబ్లం ఏముంది సుబ్బారావు ఐదు లక్షల చెక్ తో పాటు టీపాయి మీద తన గన్ కూడా పెట్టాడు నేను అన్న ఒక చిన్న మాటకే ఇంత రగడ చేసిన మనిషి తను ఒకవేళ రేపు తన భారీ పిక్చర్ రాసినా సరే అది ఫ్లాప్ అయితే ఒక్క రోజులో తీసేస్తే తీసేస్తే ఇంకే ఉంటుంది ఈ రోజు ఇబ్బంది నుంచి తప్పించుకున్నా అప్పుడు కాలో చేయ తీసేస్తాడు సరే నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను త్వరగా రా సుబ్బారావు ప్లీజ్ ఇదిగో ఇయ్యా అండి మిమ్మల్లే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే రేటి ఆ తారక్ గారి ఇంటికి జగ్గు మళ్ళీ వచ్చాడట తన పిల్ల మీనాక్షిని తీసుకుని మీనాక్షి గారు వచ్చారా ఆ తెలుగు సినిమాలు హీరోయిన్ ఆవిడే నా అయితే నా అనుభవం ఇంకా పాటు వచ్చే తను వద్దు పీచ్ బిగ్ వర్స్ట్ జయ ఏంటి ఏంటిది థాంక్ యూ దానికి నేను సరైన ఎప్పుడు అన్నా పీచ్ అలా అంట రేటి నన్ను కూడా రాని యూస్ కదా అలాగే సర్లే పద కానీ అక్కడ నీ నోటికి కళ్ళం వేసుకోవాలి ఏంటి ఎందుకు నవ్వుతున్నా అయ్యో గుర్రాల కళ్ళాలు ఉంటాయి కానీ మనుషులు కేస్తారేంటి నా ఉద్దేశం అక్కడ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని అతిగా మాట్లాడద్దని అలాగే పద చూడండి నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నానది మీనాక్షి గారు ఈయన నా ఆప్త మిత్రుడు సుబ్బారావు ఆయన ధర్మపత్ని మా జయలక్ష్మి 
కొంచెం <laughs> 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 నేను చెప్పేది ఒకటే మీరు తారక్ గారితో సినిమా రాయించుకోవద్దు ఈయన రాశారంటే చాలా ప్రాబ్లం అంత నిజంగా రాస్తాడా కాదు చాలా బాగా రాస్తాడు మరి విషయం ఏంటంటే తను ఏ ఫిలిం రాసినా ఎంత బాగా రాస్తాడంటే ఆ పిక్చర్ హీరోయిన్ ఈయన మాటలకంతా ఊపి తప్పిపోయి ఈయన ప్రేమ పడిపోతుంది ఆ తర్వాత ఈయన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానని ముండికేస్తుంది అలాగా పోయిన మూడు నాలుగు సందర్భాల్లో ఇలాగే జరిగింది అందులో ఇద్దరు ముగ్గురు పెళ్లైన హీరోయిన్లు కూడా ఉన్నారు ఇక మీరే ఆలోచించుకోండి మీనాక్షి గారు కూడా పెళ్ళైన మనిషిగా ఓహో అయితే మీరన్నమాట మీనాక్షి సుబ్బన్నయ్య మీరు అతనితో ఏం చెప్పారు తన అలా భారిపోవడానికి ఏమీ లేదు అంజలి చెల్లెమ్మా నేను తనతో ఒకే మాట చెప్పాను తారక్ గారు చాలా బాగా రాస్తారు ఈయన రాత్రికి పడిపోయి ఈయన హీరోయిన్ ఈయనతో ప్రేమలో పడిపోతుంది ఈయన పెళ్లి చేసుకుంటానని మొండికేస్తుంది ఈయన అరే ఇది చాలా అన్యాయం సుబ్బారావు ఇలాగే చెప్పి నువ్వు నన్ను నలుగురు అప్రత్యక్ష పాలు చేసేలా ఉన్నావు ఎందుకు దిగులు పట్టం నాకు మీ గురించి తెలుసు అందరికి తెలుసు తారక్ గారు మీ గురించి మీరు ఏ అమ్మాయి కలిసి కన్నెత్తి కూడా చూడరు కదా అది ఒకరిని తప్ప ఎవరిని మిమ్మల్ని ఇంకెవరిని అంటూ ఉంటారు కదండి నీరు ఎక్కడా ఎత్తుకెక్కదు అని కానీ గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలో జరగనవి బహు తక్కువ ఇక్కడ నీరు కూడా ఎత్తుకెక్కింది ఎప్పుడు తారక రామ్ కాపాడేవాడు సుబ్బారావు ని కానీ ఈసారి సుబ్బారావు కాపాడాల్సి వచ్చింది తారక రామ్ ని జగ్గుభాయ్ నుంచి కానీ సుబ్బారావు కాపాడాడు కొంచెం తెలివి ఉపయోగించి తన అబద్ధం ఆడాడు తన సినిమాలో హీరోయిన్ తారక రామ్ తో ప్రేమలో పడిపోతుంటుందని కానీ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఇతన్ని కాపాడడం చాలా అవసరం జరిగిపోయింది ఓ మంచి తెలివైన పని ఓ తెలివైన పని మీరు కూడా చేయాలి ఎలక్షన్ రోజులు వచ్చేసాయి మీరు ఒక తెలివైన పని చేయండి ఓటు వేయండి ఓ మంచి వ్యక్తికి ఓ మంచి నేతను ఎన్నుకుంటే ఓ మంచి ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది దేశంలో మంచి ప్రభుత్వం ఏర్పడితే దేశంలో మంచి జరుగుతుంది అప్పుడు దేశంలో మనం అంతా మంచి పౌరులు అవుతాం అనగా తెలివైన పని ఏంటంటే ఓటుని సక్రమంగా వినియోగించడం మరొక తెలివైన పని మీరు నాకు చేయాల్సింది ఏంటంటే చూడడం కొనసాగించండి తారక్ మమ్మ యోరామణి